ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలు చాలా వాడి వేడిగా సాగుతున్నాయి ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ నేతలు ఊహించని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గత కొన్ని రోజులుగా టీడీపీ ముఖ్య నేతలపై ఐటీ మరియు ఈడీ దాడులు జరుగుతున్నాయి ముందుగా సీఎం రమేష్ పైన అలాగే నిన్న సుజన చౌదరి పైన దాడులు జరిగిన సంగతి మనకు తెలిసిందే అయితే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం జరుగుతున్న ఐటీ దాడుల వలన లేదా గత అక్టోబర్ నెలలో జగన్ దాడి విషయంలో కోర్టు తీసుకోబోయే నిర్ణయం వలన మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సిబిఐ కి నో ఎంట్రీ బోర్డు పెట్టారు ఇక చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం పైన పలువురు విమర్శలు కుప్పించారు ఇదే విషయంపై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి స్పందించారు ఉండవల్లి మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు చంద్రబాబు సిబిఐ కి నో ఎంట్రీ బోర్డు పెట్టినట్లే గతంలో కూడా పలువురు ముఖ్యమంత్రులు సిబిఐ ని తమ రాష్ట్రంలోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకున్నారు వారిలో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన దాన కుంభకోణంలో చిక్కుకుని సిబిఐ దృష్టిలో పడ్డాడు అయితే సిబిఐ నుండి తప్పించుకోవడానికి ఆ సంస్థను రాష్ట్రంలోకి రానివ్వకుండా జీవో ఇచ్చారు సుప్రీంకోర్టు దానికి కొట్టేయడంతో సిబిఐ విచారణ జరిపి ఆయన్ను జైలుకు పంపించింది ఇక అదే బాటలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వీరభద్ర సింగ్ పై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి వీరభద్ర సింగ్ కూడా సిబిఐ తో ఆడుకున్నాడు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఈయన కూడా సతీ సమేతంగా జైలుకు వెళ్లారు అలాగే మరో ముఖ్యమంత్రి మధు కూడా ఇలాగే అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న నేపథ్యంలో సిబిఐ కి నో ఎంట్రీ అంటూ జీవో జారీ చేశారు కానీ ఢిల్లీ హైకోర్టు జోక్యంతో ఎంటర్ అయిన సిబిఐ ఆయన్ను అరెస్టు చేశారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలోనే ఆయన్ను జైలు వచ్చలో లెక్క పెట్టించారు ఇది మన దేశంలో సిబిఐ ని అడ్డుకున్న ముఖ్యమంత్రుల పరిస్థితి మరి ఇవన్నీ తెలిసి కూడా చంద్రబాబు ఎందుకు ఇలా చేశాడో తనకు అర్థం కావటం లేదని ఉండవల్లి చెప్పుకొచ్చారు మరి చంద్రబాబు పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూడాలి అంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు మరి ఉండవల్లి గారు చెప్పినట్లు చంద్రబాబు కూడా జైలుకు వెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారా అయితే మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి రీచ్ ఎలా షేర్ చేయండి